തൊണ്ടനാട് വെള്ളമുണ്ട ഉൾപ്പെടെ പത്ത് പഞ്ചായത്തുകളെ രോഗികൾ ആശ്രയിക്കുന്നതാണ് ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിൽ നിന്നും വിട്ടുകിട്ടിയ അമ്പത് സെന്റ് സ്ഥലത്ത് ഇരുപത്തെട്ടര കോടി ഉറുപ്പികയുടെ പദ്ധതിയാണ് ഇപ്പോൾ അംഗീകരിച്ച് തന്നിട്ടുള്ളത് ആറ് നില കെട്ടണം ചെറുതും വലുതുമായ ആറ് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ഉൾപ്പെടെ ആധുനിക സംവിധാനമുള്ള ഒരു ആസ്പത്രിയാണ് കുറ്റ്യാടിയിൽ ഉയരാൻ പോകുന്നത് ടെണ്ടർ നടപടികളിലാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് എന്നതാണ് മറ്റൊന്ന് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം നിങ്ങൾ ആയഞ്ചേരിയിലാണ് ആയഞ്ചേരി ഫാമിലി വെൽഫെയർ സെന്ററിൽ ഒരു കോടി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം ഉറുപ്പിയാണ് എൻ എച്ച് എം ഫണ്ടിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആയഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമീപകാലത്തൊന്നും ഇല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ വികസന പ്രവർത്തനമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ചര കോടി ഉറുപ്പികയുടെ വികസന പ്രവർത്തനം ഈ പഞ്ചായത്തിൽ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രം നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കെല്ലാം പോകുന്നില്ല ഒന്നേകാൽ കോടി ഉറുപ്പികയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എം എൽ എ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് മാത്രം ഈ പഞ്ചായത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊരു ആഗ്രഹം മാത്രമാണ് അത്ര വലിയ സാമ്പത്തിക ചെലവ് വരും കേരളത്തിൽ മുപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ റോഡുകളാണ് ബി എം എൻ ബി സി റോഡുകൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മെയ് മാസം ഇരുപതിന് ഈ ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിച്ചു എത്ര കിലോമീറ്റർ റോഡ് ബി എം എൻ ബി സി വളരെ ചെറിയ ശതമാനം അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് അൻപത് ശതമാനം റോഡുകൾ അതായത് പതിനയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ റോഡുകൾ ബി എം എൻ ബി സി ആക്കാനുള്ള പദ്ധതിയാണ് ഞങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചത് അതിൽ ഓരോ വർഷവും എത്ര കിലോമീറ്റർ റോഡുകൾ ബി എം എൻ ബി സി ആക്കണം എന്ന് നിശ്ചയിച്ചു അതിൽ വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ കുറ്റ്യാടി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ബി എം എൻ ബി സി റോഡുകൾ ഈ രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ വന്നത് പരിശോധിച്ചാൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം റോഡുകളും ബി എം എൻ ബി സി ആയി കുറ്റ്യാടി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ മാറി എന്നുള്ള സന്തോഷ വിവരം നിങ്ങളെ പ്രത്യേകം അറിയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു പ്രയാസമില്ലാതെ കുറ്റ്യാടിയിൽ ഭാവിയിൽ നമുക്ക് അമ്പത് ശതമാനത്തിലധികം റോഡുകൾ ബി എം എൻ ബി സി ആക്കി മാറ്റിത്തീർക്കാനാണ് എം എൽ എയുടെയും ആഗ്രഹം എല്ലാ റോഡും ബി എം എൻ ബി സി ആകണമെന്നാണ് പൊതുപരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹവും അത് ആഗ്രഹിക്കും പക്ഷേ സാമ്പത്തിക ചെലവും മറ്റും പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതിന് ചെറിയ പ്രയാസമുണ്ട് കുറ്റ്യാടി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ആകെ കിലോമീറ്റർ റോഡുകൾ നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ടാണ് പി ഡബ്ല്യു ഡി റോഡ് പഞ്ചായത്ത് റോഡൊന്നും ഞാൻ ഇതിൽ പറയുന്നില്ല അതിൽ എഴുപത്തേഴ് കിലോമീറ്റർ റോഡുകൾ ഇപ്പോൾ ബി എം എൻ ബി സി ആയി എന്നുള്ള സന്തോഷ വിവരം നിങ്ങളെ പ്രത്യേകം അറിയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ഇത് എം എൽ എ തുടർച്ചയായി നടത്തിയ ഇടപെടലിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നിരന്തരം ഫോളോഅപ്പ് നടത്തി ബി എം എം ബി സി റോഡാക്കി മാറ്റാൻ അദ്ദേഹം നടത്തിയ കഠിന പ്രയത്നത്തിൻ്റെ വിജയമായി നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനെ കാണാവുന്നതാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുക മറ്റൊന്ന് പരിപാലന കാലാവധി പരസ്യപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ടുണ്ടായ ഗുണം എന്താണ് റോഡ് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ പൊതുവേ നാം നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില തെറ്റായ പ്രവണതകളെ കുറിച്ച് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് കാലാവസ്ഥ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ പെയ്യുന്ന മഴ വെള്ളം ഒലിച്ചു പോകാനുള്ള ഡ്രെയിനേജ് സംവിധാനം നമ്മുടെ പല റോഡിലും ഇല്ല പക്ഷെ മറ്റൊരു പ്രശ്നം നിർമ്മാണ സമയത്ത് ചെലവഴിക്കേണ്ട തുക മുഴുവൻ റോഡിൽ ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ചിലപ്പോൾ അത് ചെലവഴിക്കാതെ പോകുന്നു എന്നുള്ള വസ്തുത എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും അറിയാം പരിപാലന കാലാവധി പരസ്യപ്പെടുത്തിയതോടുകൂടി കേരളത്തിൽ സംഭവിച്ചത് നിർമ്മാണം ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ നടത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പരിപാലന കാലാവധിയിൽ പെടുന്ന റോഡിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചാൽ ബന്ധപ്പെട്ട കരാറുകാർ തന്നെ അതിൻ്റെ ചെലവ് വഹിക്കണം ഇപ്പോ ഒരു റോഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഡിസംബർ മാസം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുക സാധാരണ ചിപ്പി കാർപ്പറ്റ് റോഡാണ് രണ്ട് വർഷമാണ് അതിന്റെ പരിപാലന കാലാവധി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഡിസംബർ വരെ ആ റോഡിന് എന്തെങ്കിലും കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട കരാറുകാരൻ അതിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കണം ബന്ധപ്പെട്ട കരാറുകാരനെ കൊണ്ട് ആ റോഡിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട് ദൗർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് പല റോഡുകളിലും അത്തരം ഒരു പരിശോധന നടന്നില്ല 
ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞ ഗുണമേന്മ കുറഞ്ഞ നിലയിലുള്ള നിർമ്മാണം ചിലയിടങ്ങളിൽ നടന്നു റോഡുകൾ നിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പൊളിയുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി അത് സർക്കാർ നിലവിൽ പിന്നെ പരിപാലിക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണ് പരിപാലന കാലാവധി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഘട്ടങ്ങളിലും പരിപാലിക്കുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്നുള്ളൊരു തെറ്റായ പ്രവണത പൊതുവെ കണ്ടു ഇത് പരിഹരിക്കാനാണ് സുതാര്യത ഉറപ്പ് വരുത്തി പരിപാലന കാലാവധി ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിസംബറിൽ പൂർത്തീകരിച്ച റോഡാണെങ്കിൽ പച്ച ബോർഡുകൾ ആ റോഡിന്റെ രണ്ടറ്റത്തും വെച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഡിസംബർ വരെ ഈ റോഡിന്റെ പരിപാലന കാലാവധിയുണ്ട് ഇത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് റോഡ് കരാറുകാരന്റെ പേര് ഇന്നതാണ് ഫോൺ നമ്പർ ഇന്നതാണ് ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഫോൺ നമ്പർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര് വെക്കുന്നില്ല കാരണം ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാറും ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫോൺ നമ്പർ ഇതാ ബോർഡിലുണ്ട് ഇവിടെ നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതുപോലെ ജനങ്ങൾ കാഴ്ചക്കാരല്ല കാവൽക്കാരാണ് എന്ന് എഴുതി വെച്ച പച്ച ബോർഡുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു റോഡിൽ ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടായാൽ ഒരു കുഴി ഉണ്ടായാൽ ഇത് പരിപാലന കാലാവധിയിലാണോ അല്ലയോ എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടും നേരത്തെ അത് ബോധ്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ല അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജനങ്ങൾക്ക് അതിൽ ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുക ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് അതിൽ ശക്തമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കുക ഒരാൾ ഇതിന് ഉത്തരവാദിയാണ് ആ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവർ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരും ഇതാണ് കേരളത്തിൽ ഈ മേഖലയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റം അപ്പൊ നിർമ്മാണ സമയത്ത് തന്നെ പരമാവധി ശ്രദ്ധിച്ച് നിർമ്മിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പരിപാലന കാലാവധിയിൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം വന്നാൽ ചെലവ് കൂടുതൽ വഹിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ മനസ്സിലാവും അതിന്റെ ഭാഗമായി നിർമ്മാണത്തിൽ ഗുണമേന്മ ഉറപ്പ് വരുത്താൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കും ഇതാണ് ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ കുറ്റ്യാടി നിയോജക മണ്ഡലം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ കുറ്റ്യാടി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ റോഡുകൾ അതിൽ ആ റോഡുകളുടെ കണക്ക് പൊതുവെ പരിശോധിച്ചാൽ മുപ്പത്തൊമ്പത് കിലോമീറ്റർ റോഡുകൾ പരിപാലന കാലാവധിയിൽ പെടുന്നതാണ് ആകെയുള്ള നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് കിലോമീറ്റർ റോഡുകളിൽ മുപ്പത്തൊമ്പത് കിലോമീറ്റർ പരിപാലന കാലാവധിയിൽ പെടുന്നതാണ് കുഞ്ഞമ്മതുകുട്ടി മാസ്റ്റർ എം എൽ എ ആയതിനു ശേഷം ശക്തമായി ഇടപെട്ട് നേരത്തെ ഇവിടെ എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞ റോഡുകളാണ് ഈ മുപ്പത്തൊമ്പത് കിലോമീറ്റർ റോഡുകളിൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം പരിപാലന കാലാവധിയിൽ പെടുന്ന റോഡുകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവർ അത് അതാത് ഘട്ടങ്ങളിൽ പരിശോധിച്ച് പരിഹരിക്കണം മുപ്പത്തെട്ട് കിലോമീറ്റർ റോഡുകൾ പരിപാലന കാലാവധിയിൽ പെടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നു ആ മുപ്പത്തെട്ട് കിലോമീറ്റർ റോഡുകളുടെ രണ്ട് അറ്റത്തും പച്ച ബോർഡുകളുണ്ട് ഇതാണ് പരിപാലന കാലാവധി പരസ്യപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ റോഡുകളുടെ ഗുണമേന്മ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിൽ ഉണ്ടായ ഒരു പ്രധാന മാറ്റം രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം പരിപാലന കാലാവധി അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെയ്യുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഡിസംബറിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച റോഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഡിസംബറിൽ പരിപാലന കാലാവധി കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് ജനുവരി മുതൽ ആ റോഡ് ഇനിയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് ജനുവരിയിൽ അതിൽ കുഴി വരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് മാർച്ചിൽ പ്രശ്നം വരുന്നു മെയ്യിൽ പ്രശ്നം വരുന്നു ജൂലൈയിൽ പ്രശ്നം വരുന്നു അത് പിന്നെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ചർച്ച ചെയ്ത് ചർച്ച ചെയ്ത് എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുക്കുന്നു ടെൻഡർ വിളിക്കുന്നു അപ്പൊ തന്നും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്താറാകും ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് പോകും ഒരു കൊല്ലം ജനങ്ങളാകെ പ്രയാസം അനുഭവിക്കും ഇതിനൊരു പരിഹാരം കാണണ്ടേ എന്തുകൊണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ പരിപാലന കാലാവധി കഴിയുന്ന ഒരു റോഡിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒരു കരാർ സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നുകൂടാ ഇത് ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ റിട്ടയർ ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പല ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും പല കരാറുകാരുമായും ഈ മേഖലയിലെ വൈദഗ്ധ്യം തെളിയിച്ച പലരുമായും ചർച്ച ചെയ്തു ആ ചർച്ച ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ കൊണ്ടുവരാത്ത ചില വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഒരു സംവിധാനം എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നുകൂടാ എന്ന ആലോചനയിലേക്ക് പോയത് അതായത് പരിപാലന കാലാവധി കഴിയുന്ന മുറക്ക റോഡിന്റെ കരാർ ഒരു വർഷത്തേക്ക് നേരത്തെ തന്നെ നിശ്ചയിക്കും അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച റോഡിന്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഡിസംബറിൽ പരിപാലന കാലാവധി കഴിയുമ്പോ
ആ റോഡ് ആര് പരിപാലിക്കണമെന്നുള്ള കരാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ തന്നെ ടെൻഡർ വിളിച്ച് തീരുമാനിക്കുക ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ആ സംവിധാനത്തിനെയാണ് റണ്ണിങ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് റണ്ണിങ് കോൺട്രാക്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ചില എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടായി അത് പിന്നെ അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ നല്ലൊരു തീരുമാനമെടുത്താൽ പല ഘട്ടങ്ങളിലും പല നിലയിലും എതിർപ്പുണ്ടാവും എന്നാൽ ഒരു തീരുമാനം എല്ലാവരുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് ജനങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമാണ് സമൂഹത്തിൽ അതിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കുമെന്ന് കരുതി തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടാൽ എന്ത് തന്നെ പ്രതിസന്ധി വന്നാലും ആ തീരുമാനം നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടു കൂടി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു സർക്കാരാണ് കേരളത്തിലെ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ എന്നുള്ളത് അനുഭവങ്ങളിലൂടെ നമുക്കറിയുന്ന കാര്യം തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ചർച്ച ചെയ്തു ഇന്ത്യ രാജ്യമായി ഇങ്ങനെ ഒരു പുതിയ കരാർ സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നാൽ കേരളത്തിന്റെ റോഡുകളുടെ പരിപാലനം നല്ല നിലയിൽ ഉറപ്പുവരുത്താനാകും ഓരോ റോഡിന്റെയും ചുമതലയാർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമാർക്കെന്ന് നിശ്ചയിച്ച് പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കാണാനാകും അതിന് റണ്ണിങ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന സംവിധാനം കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അതിനുവേണ്ടി കേരളത്തിലെ മുപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ വരുന്ന പി ഡബ്ല്യു ഡി റോഡുകളുടെ കണക്ക് പരിശോധിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു വിവരം പുറത്തു അതിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം റോഡ് കിഫ്ബി റോഡല്ലാത്ത പി ഡബ്ല്യു ഡി റോഡുകളുടെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം റോഡ് പരിപാലന കാലാവധിയിൽ പെടുന്നതാണ് അതായത് ഭൂരിപക്ഷം റോഡുകളിലും പരാതികൾ ഉയർന്നു വരാൻ കാരണം ആ റോഡുകളിൽ കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പപ്പോൾ ഇടപെട്ട് പരിഹരിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഇല്ലാത്തതാണ് പ്രശ്നം അപ്പപ്പോൾ ഇടപെട്ട് പരിഹരിക്കാൻ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ചുമതല അത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന് ചുമതലയുള്ള ഒരു കരാർ സംവിധാനം വന്നാൽ കേരളത്തിലെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ റോഡുകളിലെ വലിയൊരു ശതമാനം റോഡുകളും ക്വസ്റ്റനബിൾ ആകും ചോദ്യം ഉന്നയിക്കാനും ഉത്തരം പറയാനും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവരുണ്ടാകും അങ്ങനെ കണക്ക് നോക്കിയപ്പോ ഇരുപതിനായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറ് കിലോമീറ്റർ റോഡുകൾ ഇന്ന് റണ്ണിങ് കോൺട്രാക്ടിൽ പെടുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ ആകെയുള്ള റോഡുകളുടെ കിലോമീറ്റർ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ മുപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ആണ് അതിൽ ചെറിയൊരു ശതമാനം കെ ആർ എഫ് പി പി എം യു കിഫ്ബി റോഡുകളാണ് അത് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ഇരുപതിനായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറ് കിലോമീറ്റർ റോഡുകൾ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ റോഡ്സ് വിഭാഗത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം റോഡുകളും റണ്ണിങ് കോൺട്രാക്ട് സംവിധാനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനാകും ഇത് കേരളത്തിൽ വലിയൊരളവോളം ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ കാരണമാകും അതിന് പണം വേണം റണ്ണിങ് കോൺട്രാക്ടിന് പ്രത്യേക ഫണ്ട് വേണം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഉറപ്പ് നൽകി അല്ല ഇന്ന് നല്ല സന്തോഷത്തിലാണല്ലോ അതെ സന്തോഷത്തിലാണ് കാരണം ഞാനിപ്പോ പാചകം ചെയ്യുന്നതേ മയൂരം വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചാണ് പുതിയ മയൂരം കോക്കനട്ട് ഓയിൽ കലർപ്പില്ലാത്ത ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ കർഷകരിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ശേഖരിക്കുന്ന നാളികേരം സൾഫറും പുകയും ഏൽക്കാതെ ഉണക്കിയെടുത്ത കൊപ്രയിൽ നിന്നും സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്ന നൂറ് ശതമാനം ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ ഇത്രയും നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയും ലഭിക്കുകയില്ല മയൂരം വെളിച്ചെണ്ണ ഒരേറെ മല സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് സംരംഭം